Herzlich willkommen hier bei Phoenix and Friends am Real in Karlsruhe Durlach bei meinem persönlichen Abschiedstreffen. Die Jungs der Tuning-Szene Karlsruhe haben mich mit einer Aktion überrascht und zwar Klartext bei Szene, Klartext den Phoenix. Und äh, ja, da schauen wir jetzt einfach mal, was da so alles passieren wird. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, es werden ein paar Fragen kommen, ähm, ja, die vielleicht ins Eingemachte gehen. Wir werden es abwarten, wir werden es erleben. Richtig, also klar, es ist nicht Klartext bei Phoenix, es ist diesmal Klartext bei Szene. Wir haben ein paar Fragen für dich vorbereitet und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Äh, du bist letztes Jahr nach den Tuning Days offiziell als Veranstalter zurückgetreten, bei uns ausgestiegen. Großer Abschied. Äh, wir haben dir auch zum Abschied nochmal dieses Treffen hier geschenkt. Erzähl doch einfach mal, was hat sich so für dich seit deinem Abschied verändert? Sei es privat, sei es aber auch für dich in, der, in, der, in deiner Karriere, ich jetzt mal. Also tatsächlich ist ja so, dass ich damals die Entscheidung getroffen habe, ähm, aus familiären Gründen mich zurückzuziehen, also primär aus familiären Gründen und dann auch aus jobtechnischen Gründen, weil ich mich da auch ein bisschen verändern wollte und jetzt ja auch verändert habe, was den Job angeht. Und ähm, ja, habe mich, wie gesagt, aus familiären Gründen entschieden, zurückzutreten, um ein bisschen mehr Zeit mit meiner Family zu haben, weil ich ja jetzt auch einfach zwei Kinder habe. Jetzt kommt dann immer wieder, lese ich es oder wird auch gefragt, ey, du bist ja jetzt viel aktiver wie früher. Das liegt einfach daran, dass Facebook die Funktion erfunden hat, Beiträge zu planen. Das heißt, wenn ihr im Facebook, jetzt gerade auf meiner Phoenix-Seite, dreimal am Tag Beiträge seht, dann heißt es das nicht, dass ich die dreimal am Tag gepostet habe und tatsächlich mehr Zeit im Facebook verbringe, wie zu Hause auf der Couch mit meinen Kids oder im Garten oder so sondern ich setze mich tatsächlich sonntags hin, meistens abends, wenn die Family im Bett ist und plane dann so die Woche durch. Und habe dann unter der Woche wirklich mal nur so alle zwei, drei Tage poste ich dann tatsächlich irgendwas. Auf meinem privaten Profil ist ja auch schon relativ ruhiger geworden, weil ich einfach keinen Bock mehr habe. Ähm, ja, das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, also ich bin dahingehend aus meiner Sicht deutlich ruhiger geworden. Das bestätigt auch meine Frau tatsächlich, die ist jetzt... Momentan wahrscheinlich gerade im Flugzeug vom Kurzurlaub zurück, wird später auch noch vorbeikommen. Ähm, aber die ja, bestätigt es, dass ich deutlich mehr Zeit privat jetzt habe und deutlich weniger Facebook-Aktivität habe. Was hat sich für mich seit meinem Rücktritt tatsächlich verändert? Ähm, ich bin zurückgetreten und hatte unheimlich schnell, unheimlich viel Langeweile. Und dann kam mir die Idee auf, äh, diesen Phoenix Fame Star zu erfinden, den ich ja dann auch durchgezogen habe. Das hat ja ganz gut geklappt. Das war sicherlich auch so ein kleines Sprungbrett, die Phoenix-Seite so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Da sind dann relativ schnell so ein paar Likes dazu gekommen. Und dann hat sich für mich ganz gravierend natürlich diese Klartextgeschichte entwickelt. Das war einfach so, dass mich der Thomas von AP angeschrieben hat, dass der Verband Deutscher Automobiltuner aufruft, Tuning-Magazine und Tuning-Treffen darauf hinzuweisen, dass man auf Treffen Street Legal Cars und ähm, Trailer Queens voneinander differenzieren soll, dass der autonomal sterbliche Treffenbesucher einfach weiß, okay, das geht legal, das geht nicht legal ähm, und hat mich gefragt, ob ich da Bock drauf habe, ein Video darüber zu machen oder mal was darüber zu schreiben, ein, ein Posting und dann habe ich gesagt, du lass doch ein Video machen, ähm, ich hau da mal so Klartext eine, eine Ansage von mir raus und daraus resultierte dann eigentlich dieses Format Klartext, Themen und Probleme so der Szene anzusprechen, darüber zu sprechen und die richtigen Leute zu finden zu den Themen und da dann einfach so ein bisschen abzuphilosophieren. Das hat sich tatsächlich in der Zeit für mich massiv geändert, diese Klartextgeschichte, ja. Also sehe ich richtig, du hast jetzt nicht geplant, ich steige aus, um dann meine Solo-Karriere durchzustarten, à la Robbie Williams oder Konsorten. Du wolltest wirklich aussteigen, weil es wird dir ja immer wieder auch so ein bisschen vorgeworfen und unterstellt hier, du bist jetzt aktiver als überhaupt. Du profitierst sehr, sehr von der facebook planenfunktion also danke Facebook. Absolut, ähm, ja. Genau. Und äh, das war eigentlich gar nicht so der Plan hier jetzt mit Interviews und mit Video. Das hat sich so Stück für Stück dann ergeben nach dem Famestar, richtig? Also genau, das war tatsächlich so der Famestar und dann kam eben der Thomas mit der Idee, lass doch mal da so ein kurzes Video, 30 Sekunden mal eine Ansage, wie ich das als Ex-Veranstalter sehe, dass man auf einem Treffen gezwungen werden soll, ähm, legal getunte Autos und Trailer Queens wirklich zu differenzieren. Und das ist sicherlich ein Thema, wo ich eine Meinung dazu habe oder haben könnte. Ähm, und daraus resultierte dann, wie gesagt, diese Idee, ein Video zu machen. Und dann kam mir die Idee, du lass doch auch mal noch ein Video über so Szeneprobleme und, und, und. Und dann kam eben das, wo wir heute stehen. Haben jetzt, glaube ich, elf oder zwölf Sendungen schon abgedreht. Ähm, mit mehr oder weniger, mal mehr, mal weniger Erfolg. 
Ähm, manche Themen polarisieren ein bisschen mehr, manche weniger, aber es war tatsächlich nie der Plan. Für, für mich war sicherlich nach dem Ausstieg immer so der Wunsch, noch präsent zu sein, noch irgendwo dazuzugehören, dass das diese Richtung annimmt, das war tatsächlich nicht geplant. Das kam dann einfach spontan, hat sich ergeben und ähm, funktioniert auch tatsächlich gut, auch mit der Freizeitgestaltung. Okay, also ihr wolltet eigentlich eine Sendung raushauen, eine Message verbreiten, für die Tuner zusammenarbeiten, eben auch, wie du gerade angesprochen hast und daraus ist, hat sich eben diese Serie entwickelt. Genau, und das funktioniert ganz gut, da haben wir jetzt auch ähm, Sponsoren am Start, die das Ganze gut unterstützen. Das ist natürlich einmal AP, dann jetzt seit kurzem ist Nigrin auch am Start, ähm, die das Format und mich als Typen auch gut finden und gesagt haben, das wollen wir gerne unterstützen. Deswegen, wenn immer wieder die Frage kommt, warum ich jetzt Nigrin Zeug verschenke, äh, weil sie mich sponsern, weil sie mich supporten und weil ich es geil finde, dass es Firmen gibt, die meine asoziale Art gut finden und sagen, okay, das ist vielleicht nicht immer ähm, korrekt politisch, aber er bringt es zumindest mal auf den Punkt und schwult nicht in der Gegend rum. Das ist halt mein Stil, so bin ich und äh, wem es passt, ist cool und wem es nicht passt, muss es sicher nicht reinziehen, ganz einfach. Genau, das finde ich eigentlich auch so cool. Äh, ich meine, du sprichst einfach an. Es gibt Dinge, über die sprichst du, die anderen nicht ansprechen würden. Da wird sich immer drüber beschwert, aber du sprichst einfach an. Ja, und ich glaube, das ist auch der Erfolg von Klartext. Du haust es einfach raus, weil du gerade Bock drauf hast. Du gehst zu irgendjemandem hin, sprichst ihn an und dadurch hast du deinen Erfolg bei Klartext. Ja, sehe ich genauso. Also mir macht es, ob das jetzt erfolgreich ist oder erfolgreich wird oder ob ich damit irgendwann mal richtig Geld verdiene oder sonst was, lassen wir mal im Raum stehen. Ähm, ein ganz wichtiger Faktor für mich ist einfach der Spaßfaktor. Ich habe da Bock drauf und ich ziehe das durch. Und wenn nur zwei Leute sich das regelmäßig anschauen und das liken, dann reicht mir das schon. Und dann mache ich einfach auch weiter, bis sich keiner mehr reinzieht. Also ihr seid verantwortlich dafür, wie lange ich das noch mache. Also ich finde es geil und ich denke, die Leute auch. Das würden sie heute nicht hier sitzen. So, äh, wie mit Klartext, also das ist aus einer Idee geboren, eigentlich eine spontane Idee, die sich dann weitergesponnen hat zu einer Serie, die immer weitergeführt wird, immer über aktuelle Probleme. Gibt es eigentlich so eine Art äh, Langzeitstrategie, einen Plan für Klartext, wie es weitergehen soll? Also habt ihr eine Liste an Themen, die ihr abarbeitet oder einfach so, by the way, was gerade aktuell ist? Also tatsächlich ist es ja so, dass ich durch diese Klartext-Geschichte mehr oder weniger bei AP ja unter Vertrag stehe. Die produzieren das mit der Automotive äh, UG, das ist die Presseabteilung, weil durch das neue Datenschutzverordnungsgesetz muss man ja so immer ein bisschen aufpassen. Und ähm, da ist es alles relativ safe. Es gibt tatsächlich kein Drehbuch, es gibt keine Strategie. Es gibt natürlich eine Strategie, weiter am Erfolg zu arbeiten. Aber der Thomas lässt mir da komplett freie Hand. Ich entwickle oder spinne mir meine, meine Themen zusammen, schlage die ihm vor. Bisher gab es tatsächlich kein Thema, was er scheiße fand. Ähm, ich plane das dann durch, spreche mit ihm einfach Details ab. Aber ihm ist es eigentlich relativ wurscht, weil er einfach auch sagt, das ist so meine Idee, mein Format, er will mich da nicht einschränken. Und wie ich es schon ein paar Mal gesagt habe, wir sind nicht bei RTL oder bei irgendeinem anderen Scheißformat, ähm, wo man nach Drehbuch arbeiten muss. Das ist auch ein Punkt, was ich auch nie machen werde, wenn einer sagt, du, wir müssen das jetzt genau so und so abarbeiten. Dann kann er sich einen anderen suchen, da gibt es genug TV-Stars, die für Geld alles machen. Ich mache es nicht. Vielleicht liegt es daran, weil ich einfach noch keine Kohle damit verdiene. Ähm, aber der Spaßfaktor zählt und deswegen machen wir das genauso, wie wir da gemeinsam im Team Bock drauf haben. Und äh, Langzeitstrategie, wir werden natürlich sukzessive weiter diese Sendungen machen zu verschiedenen Themen. Also auch wenn da den Leuten Themen einfallen, ich kriege immer wieder mal eine, eine Nachricht, mach doch mal so ein Thema oder so, ich bin da tatsächlich offen für. Ähm, wir haben jetzt auf der Tuning World zwei, äh, eine, eine lange Doku gemacht, in zwei Teile aufgeteilt, die relativ erfolgreich war von den Klickzahlen und von der Reichweite her. Also so in die Richtung wird es vielleicht auch noch gehen. Motorshow, Tuning World, wir wollen mal so ein bisschen Ausland gucken, so AMTS oder so, ähm, dass man einfach so ein bisschen international auch mal treffen, unter die Lupe nimmt, einfach mal ein bisschen hinter die Fassaden schaut. Wir haben uns das, das ganze Misstuning Thema auf der Tuning World anschauen dürfen. Also da einfach so ein bisschen Backstage in der Szene tatsächlich dabei sein und nicht nur diese trockenen Talkrunden, sondern ich will da jetzt einfach mehr Spaß haben und einfach mitnehmen, was geht. Ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, weil aus äh, zehn Jahren Veranstaltungsplanung mit dir zusammen weiß ich, dass du einfach am besten, wenn du was freestylst, wenn du jetzt spontan Bock auf irgendwas hast und wenn man dir ein großes Konzept vorgibt, spontan klappt es bei dir einfach am besten. Und ich denke, so funktioniert es auch weiter bei dir, oder? Das ist ja auch so. Also wie gesagt, ich lasse mir da nichts vorschreiben. Das habt ihr schon zehn Jahre lang nicht geschafft, mir zu sagen, <lacht> dass ich im Zeitplan bleiben muss. Das haben wir heute auch wieder gemerkt. Und das werden andere auch nicht schaffen, mich in irgendwelche Zeitpläne und Schubladen zu drücken. Und ja, so bin ich halt und so machen wir einfach. Okay, du hast jetzt auch schon ein paar Gäste da gehabt, auch Szenegrößen wie beispielsweise einen Sven Schulz. 
Gibt es denn einen Gast, auf den du dich ganz besonders freust oder den du unbedingt mal bei dir haben möchtest? Irgendwas, mit dem du zusammenarbeiten möchtest? Also tatsächlich haben wir durch verschiedene Netzwerke natürlich immer mal die Möglichkeit, an gewisse Leute ranzukommen. Da ist es oftmals dann wirklich das Problem, das Zeitmanagement bei den Leuten, weil die, die ich so auf dem Plan habe, die sind natürlich um, um Welten größer wie ich in der Szene und haben natürlich entweder Verträge, die es nicht zulassen, weil ich mit Firmen Deals habe, die mit denen nicht harmonieren oder die haben einfach ein Zeitproblem. Also wer tatsächlich auf der Liste steht, wo auch schon mal im Gespräch war, ist der JP, ganz klar. Okay. Das ist das einmal Interesse halber natürlich aus meiner, von meiner Seite aus, weil ich unheimlich viel Fragen an ihn habe, die mich einfach persönlich interessieren und ich glaube auch, dass die Szene das nicht uninteressant finden würde. Also jetzt eher so nicht, hey JP, was baust du als nächstes für ein Auto? Nee, also, also ich Fragen von dir. So ein facebook group hier geschwuchtel da habe ich halt auch keinen Bock drauf. Hätte ich auch nicht erwartet. Ich würde mich mit dem tatsächlich irgendwo wahrscheinlich in seinen Burgerladen setzen, einen Burger fressen, ganz gemütlich die Kamera nebenher laufen lassen und einfach ein bisschen quatschen. Und da interessiert mich tatsächlich ein Scheißtrick, was er als nächstes für ein Auto baut, weil das kannst du dir in 740 YouTube-Videos reinziehen. Interessiert mich nicht, ich hätte da andere Fragen. Mit ihm war tatsächlich auch für letztes Jahr Motorshow schon mal was geplant, aber es hat dann zeitlich einfach nicht geklappt. Also wie gesagt, ein JP wäre sicherlich ein Kandidat. Ähm, ja, da gibt es so ein paar sicherlich, die auf der Liste stehen. Sven Schulz war jetzt für mich auch ein ganz großer. Ich meine, ich kenne den seit meinem ersten Tag in der Tuning-Szene und habe seinen Werdegang verfolgt und habe da größten Respekt vor. Und habe sicherlich als Veranstalter, ich selbst auch, jetzt ähm, nicht unwesentlich viel erreicht und gerissen, aber ein Sven Schulz ist da einfach auch auf einem ganz besonderen Level unterwegs und als ich ihn angefragt habe, habe ich eigentlich mit gar keiner Antwort gerechnet. Dann kam relativ schnell die Antwort, jo, auf jeden Fall, er hat ja kein Facebook und nichts, ähm, aber er kennt Klartext, er hat gemeint, er kennt es, er findet es ziemlich geil, er bittet nur darum, dass ich ihn bitte nicht auseinandernehme. Und dann habe ich gesagt, bist du bescheuert? Also das ist ja eine Ehre für mich, dich interviewen zu dürfen und ich werde einen Scheiß tun, dich in irgendein schlechtes Licht zu rücken. Das war tatsächlich seine größte Sorge, dass ich ihn irgendwie schlecht dastehen lasse, aber es gibt ja bei bei einer Nummer, ähm, bei einer Kanone wie Sven Schulz ja keinen Grund, den irgendwie schlecht darzustellen. Und Richtig. Hat mir tatsächlich unheimlich Spaß gemacht und ich habe auch gesehen, die Tuning World Bodensee hat es dann selbst auch geteilt, das Video. Also denen scheint es auch gefallen zu haben und ja, ich habe da so eine Liste und ich habe noch ein paar Themen und Ideen und die werde ich sicherlich sukzessive abarbeiten. Also du hast dann Sven angerufen, hey Sven, wie sieht's aus, hast du Bock? Äh und der war dann auch gleich dabei oder hast du da noch lange? Ja, also tatsächlich war das ziemlich genau so und ich denke, dass er durch den Ben von Summer of Tuning einfach da ähm, Infos hat, was bei Klartext so geht. Es gab wohl auch tatsächlich Leute, die ihm davon abgeraten haben, mit mir diese Sendung zu drehen, ähm, weil nicht jeder mag mich einfach, das ist auch so. Und äh, er hat aber gesagt, nö, scheiß drauf, ich habe ihm zugesagt, wir ziehen das durch. Ich habe mit dem Dennis eine coole Beziehung. Ähm, da steht nichts im Wege und wir werden das geil machen und das hat, wie gesagt, super viel Spaß gemacht. Dahingehend auch nochmal Danke an dich, Sven. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Okay, cool. Der Bass muss ficken. Darf man das Der sagen? Ja, ficken, oder? Ja. Das ist meine Sendung eigentlich. Du darfst alles sagen. Bei Gut. uns und bei dir darfst du alles sagen. Ähm, du hast jetzt aber nicht nur, oder deine Mission ist ja jetzt nicht nur die Szenegrößen zu interviewen, den Sven, Sven Schulz oder den JP. Du hast ja auch schon über die Szene berichtet, äh, generell einfach das Treffen, dann Polizeipräsenz aufs Treffen. Ähm, du hast da auch eine relativ große Erfahrung. Kannst du dann eigentlich so eine, so eine Tendenz, wie ist denn für dich so die, die positiven und die negativen Entwicklungen in der Szene? Du betrachtest das jetzt auch ein bisschen von nicht mehr als Veranstalter, sondern ein bisschen von außen. Kannst du da in diese Richtung irgendein Statement abgeben? Also tatsächlich, also die Frage ist jetzt einfach, wie ich so die Entwicklung der Szene sehe. Richtig, ob es für dich viel Positives gibt. Du betrachtest ja jetzt ein wenig anders. Also es ist, es ist einfach so, 15 Jahre bin ich jetzt ja, als, als Tuner-Szene, Mitfahrer, wie auch immer, Schraubenlasser, Schrauber, wie auch immer dabei. Hab natürlich viel gesehen, viel erlebt, viel mitgemacht. Dann habe ich zehn Jahre lang Treffen selbst veranstaltet, da natürlich auch eine Entwicklung gesehen. Also beim Tuning generell ist mir die Entwicklung einfach aufgefallen, ähm, wo ich damals angefangen habe und ich war sicherlich auch einer von den Späteinsteigern, weil wenn man mal so 20, 25 Jahre zurückgeht, war das ja alles noch viel intensiver. Aber ich habe tatsächlich früher auch noch ähm, 
den Skill gehabt, mit GFK ein bisschen was zu bauen und anzupassen und wenn was nicht gepasst hat, dann wurde es eben passend gemacht, wie zum Beispiel so mein Heckspoiler, der wurde halt mal in sieben Teile auseinandergesägt und wieder zusammenlaminiert, jetzt nicht von mir, sondern von dem GFK-Profi, aber das macht man ja heute nicht mehr. Also früher hast du dich mit deinen Leuten einfach in der Garage niedergelassen oder in der Werkstatt und hast Probleme erkannt und Probleme gelöst und wenn du richtig geil drauf warst, dann hast du dir sogar bewusst Probleme gemacht, um eine Herausforderung zu haben, um sie zu lösen. Das war für uns damals einfach irgendwie Tuning. Und ich war jetzt sicherlich nie der, der extrem viel geschraubt hat. Ich war schon immer so der Manager-Typ. Das ist auch heute noch so mit meiner Hallencrew. Wenn ich ein Problem habe, ähm, dann bin ich immer der große Phönix, der jetzt wieder was an seinem Auto tunet, der gar keine Ahnung eigentlich großartig hat, sondern ich habe dann tatsächlich immer die richtigen Leute, die mir massivst helfen können. Aber zurück zur Frage. Also ähm, Tuning-Szene war für mich früher intensiver war individueller, auch die Autos waren individueller. Das, was man so heute sieht, was tatsächlich noch unheimlich individuell verändert und verarbeitet ist, sind, zumindest die Leute, die ich kenne, Autos, die vor vielen, vielen Jahren gebaut wurden. Über die Jahre noch minimal optimiert, verändert ein bisschen, Upgrade hier. Aber so das Grundgerüst wurde vor Jahren gebaut, als man noch gebaut hat. Und heute dieses Mainstream-Tuning, ich will es jetzt nicht 3F schimpfen, aber es ist ja leider so, das ist jetzt sicherlich was, was mir persönlich nicht ganz so gefällt, weil es mir nicht individuell genug ist. Jeder soll so seinen Stil haben und es, man entwickelt aus meiner Sicht nicht den eigenen Stil, wenn man einfach eine andere Folierungsfarbe drauf macht, sondern wenn das Auto nur aus drei Bauteilen an, an, oder Baumodulen von Tuning besteht, dann ist das für mich kein individuelles Tuning. Wenn aber einer eine Stoßstange anpasst und die Radläufe von irgendeinem anderen Auto dran schweißt, damit seine Radreifenkombination passt und den Innenraum verändert und den Kofferraum und so weiter, guckt doch heute mal in diese Nachwuchstuning-Autos rein. Die stehen alle da, tief wie die Sau. Der Sturz bis Babylon, irgendeine coole Folierung drauf. Schaut ja geil aus. Sieht ja tatsächlich gut aus, gefällt mir ja auch vom Hingucken, aber dann guckst du weiter und du siehst eigentlich immer nur überall das Gleiche und bei keinem Auto ist die Tür offen, weil Innenraum ist komplett original und das ist das, was für mich so ein bisschen schade ist, ähm, weil mir da diese Vollendung der Individualisierung fehlt. Das ist das, was mir an den, an den Tuning-Trends so ein bisschen nicht schmeckt. Und also da geht so ein bisschen die Vielfalt bei Flöten? Ja, also nicht die Vielfalt, sondern dieses Individuelle einfach. Und bei den Treffen, muss ich sagen, hat sich es extrem in diese VIP, Selected, ähm, Finest und Sonstiges entwickelt, was ich persönlich eigentlich nicht schlecht finde, ähm, weil man sich so oftmals A, den Pöbel vom Hals halten kann. Ich meine, wie oft haben wir es hier gehabt, dass irgendwelche Assis einfach kommen, die dir die Laune am Treffen vermiesen, weil es einfach Vollidioten und, und Wichser sind, So, die man nicht auf dem Treffen braucht. Die braucht kein Veranstalter. Ähm, dann machst du halt so ein selekte treffen du weißt dann am Tagesende ganz genau, wer war da, du weißt davor schon, wer kommt, kannst dich darauf einstellen. Es fühlen sich natürlich ein paar ausgeschlossen, die vielleicht nicht die Mittel haben, da mitzuziehen. Okay, dann ist es einfach so. Dafür gibt es dann aber auch wieder die markenoffenen Treffen wie jetzt hier, wo grundsätzlich jeder herzlich willkommen ist. Genau, das Konzept, das wir ja seit Tag 1 eigentlich vertreten. Und es heißt ja hier immer Budentreffen und sonst irgendwas, aber hat es nicht tatsächlich vor zehn Jahren angefangen mit einer Handvoll Buden auf irgendeinem miesen Pennymark-Parkplatz oder sonst wo? Ohne diese Buden wären wir ja Jetzt alle gar nicht, nicht Genau, wären wir gar nicht da, wo wir sind. Und ich für mich habe festgestellt, die Leute, die diese vermeintlichen ähm, oder vom Volksmund genannten Buden fahren, das sind eigentlich so die korrekteren Leute, die entspannteren Leute, die loyaleren Leute, ähm, die nicht abgehobenen Leute. Das sind eigentlich so die, mit denen ich unheimlich gern dann auch abchill, weil die sind einfach extrem gechillt. So. Natürlich, also gerade auch bei mir hat sich in den letzten zehn Jahren... Ja gut, du fährst ja seit zehn Jahren eine Bude. Also ja, richtig. Mal hat sich ja nicht so viel getan. Mal mehr Bude, mal weniger Bude, dann wieder mehr Bude und dann kommt ein neues Auto, das dann wieder zu mehr Bude wird. Also äh, am Tagesende Bude. Richtig, ja. am Tagesende Bude. Äh, aber prinzipiell hat sich auch bei mir in den letzten zehn Jahren da unglaubliche Freundschaften auch dadurch ergeben. Und so wie du sagst, die Leute, also das soll jetzt nicht heißen, dass äh, die anderen nicht korrekt sind und dass die nicht cool sind, aber die Leute sind seit Tag 1 dabei und ich finde es geil, wenn ich hier über den Blatt schaue und Leute sitzen sehe, die ich halt schon hier zehn Jahre lang sitzen sehe und das finde ich einfach geil. Ja, das geht mir genauso. Also wie gesagt, ich finde es auch mega cool, dass ihr heute da seid. Man hätte heute sicherlich auch Gartenparty oder Grillsession starten können, aber es gibt ja echt ein paar, die wegen diesem Treffen heute gekommen sind. Da auch nochmal Dankeschön von mir an euch und äh, ja, es ist leider ein bisschen warm heute, aber ich sitze ja im Schatten, von daher passt es. Genau. 
Was denkst du eigentlich, äh, die Szene, wo, ist, wo stehen wir in zehn Jahren? Also wie wird es sich weiterentwickeln? Ich meine, man hat ja Trends, die sich einfach, einfach wiederholen. Ich meine, alle fünf, Ta fünf Jahre kommen mal die, die LSD, die Lambo Style Doors wieder, die Flügeltüren sind wieder angesagt. Also sowas wiederholt sich ja ab und an. Was denkst du, wo sind wir in zehn Jahren? Also euch persönlich sehe ich in zehn Jahren in Sinsheim, weil hier ja nicht mehr ganz so oft und in zehn Jahren definitiv in Sinsheim, weil ich habe irgendwie mitgekriegt, ihr wollt nächstes Jahr 14 Treffen machen dort. So ah, ganz so viele sind es nicht, aber generell würden wir gerne wieder was Regelmäßiges machen, eine Anlaufstelle für die Leute, was jetzt einfach die letzten paar Jahre schleifen gelassen wurde. Also ich glaube tatsächlich, die Tuning-Szene Karlsruhe wird zur Tuning-Szene Deutschland. Da sehe ich euch in zehn Jahren. Ähm, ob ich mich da noch irgendwo sehe, weiß ich tatsächlich nicht. Oder wo ich mich persönlich in zehn Jahren sehe, weiß ich also auch nicht. Also wir sehen dich da auf jeden Fall noch irgendwo mit dabei, keine Sorge. Ja, am Eingang oder Einweiser oder so, das ist alles back oder to Oder Klofrau. Wo ich die allgemeine Tuning-Szene so in zehn Jahren sehe, ich glaube, es wird ähm, von den, von den Treffentrends immer mehr in diese Richtung Selected und Fußballstadion und ähm, keine Ahnung, VIP-Areas und irgendwelche alten Fabrikgelände, also so, so geile Locations, das glaube ich, wird sich durchsetzen, weil ich es persönlich, ich bin dort tatsächlich nicht, weil ich einfach nicht VIP und Selected genug bin, um da teilnehmen zu dürfen, bewerbe mich da aber auch nicht ähm, bisher. Aber ich beobachte das natürlich und finde es ziemlich geil, die Locations und auch die Auswahl der Autos. Also ich glaube, das wird da tatsächlich in die Richtung gehen, eventmäßig. Und autotrendmäßig, glaube ich, wird es in zehn Jahren vielleicht genau da sein, wo es heute ist. Weil wie du gesagt hast, es kommen alle paar Jahre alte Trends wieder. Jetzt momentan ist ja auch wieder so ein, so ein Breitbautrend, einfach ähm, die Bodykits. Vielleicht kommt wieder ein bisschen GFK. Ich hoffe, es kommen diese Monster Faces nie wieder. <lacht> ähm, Flügeltüren, muss ich sagen, hatte ich ja auch mal ein paar Tage dran, muss ich jetzt auch nicht mehr wiedersehen. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind einfach abgebrannt, aber ich denke, früher vor 20 Jahren, da haben sie alle die Riga Breitbauten dran gehabt, heute ist es halt Liberty und Pandem und wie sie alle heißen. Äh, das was selbe wie früher sehr, heißt, nur anders. Was ich halt auch, ja, und kostet halt doppelt so viel. Mhm. Ähm, Finde ich ziemlich geil, würde ich mir auch ans Auto spaxen, aber ist jetzt auch schon wieder zu Mainstream, so langsam. Und außerdem habe ich die Asche nicht, weil ihr zahlt zu schlecht und deswegen kann ich es mir nicht leisten. Sprachlos, oder? Nein, äh, Durst, <lacht> weil wir haben hier 8000 Grad und du weißt ja. Ja gut, ähm, ähnlich sehe ich das auch, wie schon angesprochen, es wird sich ja wiederholen alles und äh, gut möglich, dass wir in zehn Jahren da sind, wo wir im Moment sind. Schauen wir mal, vielleicht kann man in fünf Jahren schon einen Trend erkennen lassen, dass es wieder zurückgeht in die Richtung, wo wir jetzt sind. Äh, du hast ja sehr, sehr viele Events mit uns zusammen auch veranstaltet und auch wo du nicht mehr aktiver Veranstalter bist. Du bist ja überall bei uns dabei, was ich sehr, sehr schön finde, worüber ich mich immer freue, wenn ich dich neben der Bühne entdecke, gerne auch mal auf der Bühne entdecke. Gibt es denn in den ganzen Events, die wir zusammen veranstaltet haben, ein Lieblingsevent? Irgendwas, wo du sagst, das war das geilste Event, was du je gemacht hast? Oder es muss auch nicht mal ein Event von uns sein. Es kann auch sein, dass du auf irgendeinem Treffen warst und sagst, das war einfach das geilste Treffen, auf dem ich jemals war. Also tatsächlich ist das geilste Treffen, was ich mit euch erleben durfte, das Treffen heute, Phoenix and Friends. Ähm, das freut mich. Liegt ein, naja, also zu dem Treffen natürlich einfach, ihr habt mir das geschenkt zu meinem Abschied, ähm, das hat mich sehr gefreut, ich habe mich unheimlich auf dieses Treffen heute gefreut, ich habe mir als Ziel gesetzt, wenn einfach 100 Autos da sind, dann bin ich schon zufrieden, ich glaube es sind tatsächlich ein paar mehr, ähm, also das ist ein wirklich besonderes Treffen für mich, weil ich da einfach unheimlich viel Erinnerungen der letzten zehn Jahre mit verbinde, so jetzt mal dazu. Dann tatsächlich das Geilste Treffen, was wir gemeinsam gemacht haben, wo ich in Erinnerung habe, ist der erste Tuning Day, der erste Rockford Tuning Day eigentlich hier oder der erste Tuning Day 2010. 2011. Oder 2011. Nee, 2011 mit Rockford und 2010 waren wir noch genau. Tuning Days Karlsruhe hier. Genau, also die Tuning Days Karlsruhe 2010, die habe ich tatsächlich so als Hauptding in Erinnerung, weil das war so der Anfang so von nichts zu dem, wo wir uns heute hin entwickelt haben, weil davor war halt einfach nicht ganz so viel. Da hatten wir zwar auch Bock und Spaß, aber da ging es dann tatsächlich los 2010. Und dann ähm, gab es ja unmittelbar nach den 2010er Tuning Days hier ja auch die ersten intensiven Gespräche mit potenziellen Sponsoren und Partnern, wo ja dann auch Rockford an Bord gekommen ist und seitdem ja auch am Start ist. Und dann war sicherlich 2011 nochmal so ein so ein richtiger Sprung und so ein richtiger Kick in die richtige Richtung, ähm, ja, was halt ohne einen großen Sponsor finanziell gar nicht möglich wäre. Und was für mich persönlich, unabhängig von der Szene, natürlich so ein Treffen-Highlight war, ähm, war ja, 
England fand ich ziemlich geil, sind wir auf die BMW-Show in England gefahren, ähm, dann in Wese BMW-Show, also holländische Grenze da die Ecke. Das sind so, da gehen einfach andere Trends, da läuft das alles, da läuft die Uhr andersrum und da bist du mit deinem Auto ganz anders vom Standing, jetzt nicht unbedingt besser oder schlechter, aber diese Trends im Ausland sind einfach anders wie bei uns und da wird, ja ich finde es einfach, Ausland finde ich geil. Also eher ins Ausland orientiert, einfach um was anderes zu sehen und auch mal von anderen gesehen zu werden. Hier, was machen die Engländer so, was machen die Belgier so und äh, da war, also ich war selbst noch nie in England auf einem Treffen, weil wäre mir ja, zu weit mit meinem Serienauto dahin zu fahren. Aber wir, genau. waren, wir waren gemeinsam in Rotterdam, falls Richtig. du dich noch erinnerst. So, und es ist für mich einfach so, ähm, ich kann jetzt nach Hamburg fahren, da bin ich acht Stunden unterwegs oder ich fahre halt nach England. So, in Hamburg sehe ich wahrscheinlich das, was ich jetzt nicht hier auf den Treffen ständig sehe, aber in den Zeitschriften und so weiter. Also, hört sich jetzt scheiße an, aber es langweilt mich einfach, weil die Trends in Deutschland sind so relativ gleich. So, jetzt gehst du nach England und siehst Dinge, wo du nicht glaubst, dass es möglich ist, weil es einfach so bescheuert ist und so krank, dass es so geil ist. Und dann kommst du da mit deinem Auto hin und bist eigentlich von, vom Umbauumfang her weil die, die setzen ja tatsächlich die Flex an. Die bauen da hinten Surfbretter als Spoiler dran und dann sind es tatsächlich... Da kein TÜV, oder? Keine Ahnung, aber ist auf jeden Fall scheißegal, <lacht> wenn es den gibt. Und die spaxen da tatsächlich ein Surfbrett hinten drauf. Auf irgendein Kombi kommt einen halben Meter ähm, Rohr durchs Dach gespaxt und dann oben drauf ein Surfbrett und dann ist es halt ein Heckspoiler. Und so fahren die da halt rum. Und äh, da denkst du, okay, so krass wie die da sind, da brauchst du mit deinem Auto gar nicht hinfahren. Dann kommst du als Deutscher dahin, fährst auf ein Treffen, mein erstes England-Treffen, ähm, und dann bist du in den Top 5 Best of Show dabei. Und du denkst eigentlich, okay, absolut chancenlos. Dann fährst du an die holländische Grenze nach Wese, wo ich das erste Mal dort war, dann gibt es dort nur drei Pokale oder was, dann erzählt der Platz 3 der, Platz 2 der, ich laufe schon an mein Auto zurück und dann erzählt der Platz 1 Safety Car. So, wo du dir eigentlich auch gedacht hast, absolut chancenlos, weil die völlig anders ticken. Aber da sieht man wieder, so die deutschen Autos und die deutsche Tuning-Qualität oder auch die Ideen sind in anderen Ländern einfach genauso geil angesehen, wie, wie wir es empfinden, wenn wir ins Ausland gehen und uns dort die Trends anschauen. Was für uns ja völlig undenkbar wäre, solche Autos zu bauen. Also zumindest auf der Straße legal. Finde ich sehr cool. Also ich war auch schon in Australien auf einem Treffen, natürlich nicht auf eigener Achse als Besucher. Und die, die Jungs drehen ja auch durch und ich schätze mal in England wird es genauso abgehen, wenn du tun kann, lassen kannst, was du willst am Auto, dann kannst du halt richtig durchtrennen. Du musst ein bisschen weiter weg mit dem Mikro, das ist zu laut. Okay. Ähm, was ich so ein bisschen vermisst habe, äh, als wir in die Messe gegangen sind, Tuning Days Messe war für mich was ganz, ganz Besonderes. Ähm, Back to the Roots natürlich auch. Jetzt hat sich das Jahr ein bisschen weiterentwickelt. Dieses Jahr starten wir in drei Tage Tuning Days. Also freitags eröffnen wir mit einer Tuning Night und gehen dann direkt, wie gewohnt, ins Messewochenende, Samstag und Sonntag, pure Eskalation über. Was denkst du so drüber? Wie findest du das? Erzähl mal. Also ich war tatsächlich immer Gegner davon, das so eskalieren zu lassen. Ich war auch tatsächlich immer ein Gegner davon, 75.000 Treffen im Jahr zu machen. Aber die Besucherzahlen bei den Treffen geben euch ja recht, dass die Strategie nicht ganz so falsch ist. Und ich glaube, dass diese Pre-Tuning-Night, wie ihr sie ja nennt, also der Freitag vor den Tuning-Days, ganz gut funktionieren wird. Vielleicht, weil ich auf der Bühne stehe und moderieren darf den Abend, weil ihr natürlich organisatorisch keine Zeit habt, das zu machen. Ähm, habt ihr mich ja angefragt, ob ich das machen möchte und das mache ich natürlich lieben gerne. Aber ich glaube, der Abend wird unheimlich gechillt. Ich glaube, Samstagabend ist dann absolute Abrisseskalation wie immer. Und der, den Freitag sehe ich als gemeinsames Zusammenchillen und also prinzipiell ähnlich wie hier, nur dass es dunkel ist und dass es einfach harten Alkohol gibt und dass es halt kein Limit gibt. Also ihr habt zwar gesagt, wir sollen ein bisschen low machen, weil wir brauchen Steigerungspotenzial für Samstagabend, aber mir ist scheißegal, wir drehen am Freitagabend schon komplett durch. Also ihr seid alle herzlich eingeladen, Freitagabend bei der Pre-Tuning-Night, der Tuning-Days, gemeinsam mit uns zu eskalieren. Und genau deswegen wollten wir dich auch haben, weil du ziehst das schon durch. Ja. Du machst wieder eh dein eigenes Ding und es funktioniert, das wissen wir. Und genau deswegen wollten wir dich auch wieder haben. Ja. Ähm, gab es eigentlich irgendwelche Ziele, die du zusammen mit uns als Veranstalter leider nicht erreicht hast, wo es vielleicht die Möglichkeit gibt, die noch irgendwie umzusetzen? Also irgendwas, wo du dran denkst, was, nicht, was du noch gerne gemacht hättest? Nee, tatsächlich gibt es keine Ziele, die ich mit euch nicht erreicht habe, weil ich vor zehn Jahren nicht als Ziel hatte, irgendwann mal ein Messegelände mieten zu können. Ähm, das freut mich. Also das ist tatsächlich ein nie angedachtes Ziel gewesen und das haben wir geschafft. Sicherlich hätte ich mir 
in meiner Laufbahn aktiv bei der Szene gewünscht, so diesen Schritt zweite Halle mal mitzukriegen, aktiv noch oder mit äh, umsetzen zu können. Ähm, hat bisher einfach nicht gepasst, vielleicht passt es bei euch, ich drücke euch natürlich die Daumen. Aber für mich gibt es tatsächlich kein Ziel, was ich äh, mir gesteckt hatte und nicht erreicht habe. Ja, ist halt, ist halt so. Okay. <lacht> Ähm, ja, das, das freut mich einerseits, ähm, ich weiß nicht, also ich setze mir jetzt einfach mal so diese zweite Halle als, selbst als Ziel und vielleicht bekommen wir es jedoch noch für dich hin. Schau mal, mal, was die nächsten Jahre so bringen. Also wenn meine Gagen das irgendwann mitmachen, dann miete ich sie selbst, dann ist die Phoenix Hall of Fame. Ja, das Schöne ist ja, deine Gage fällt ja jetzt weg, also vielleicht ermöglichst du uns jetzt auch noch Halle 2. Ja, wenn D-Max irgendwann mal anruft, dann regle ich das mit denen. So. Das wäre cool. <lacht> Gab es auch in den letzten Jahren, gab es ja jede Menge kritische Situationen auch, wo vielleicht irgendwas nicht so gepasst hat. Was war denn für dich so die kritischste Situation in den letzten Jahren? In welcher Hinsicht jetzt kritische Situation? Also ich komme natürlich regelmäßig in kritische Situationen, wenn ich mit meinem Auto unterwegs bin und die Bullen im Rückspiegel sehe, dann empfinde ich das schon als ziemlich kritisch, obwohl ich ja eigentlich absolut ein Pro-Polizist-Typ bin. Dann hatte ich sicherlich vor ein paar Wochen sehr kritische Momente mit dem TÜV, aber ich glaube, die meinst du alle nicht. Also was meinst du mit kritischen ich Momenten? Ich spiele jetzt eher an auf, also seit es dich gibt, also ich rede jetzt nicht von, oh nein, Polizeikontrolle, ich rede jetzt eher von, seit du Veranstalter bist, seit du kein Veranstalter bist, seit du, ich sage jetzt mal eigentlich ein Entertainer bist, also Videos drehst, ich weiß nicht. Gab es in diesen zehn Jahren irgendwann mal eine Situation, wo du gesagt hast, uh, da ging mir der Arsch auf Grundeis, irgendwas so die kritischste Situation, die du dann aber lösen konntest? Also generell ist es so, dass es bei mir einfach ganz viele Menschen gibt, die mich komplett scheiße finden, die mich richtig arrogant, asozial und ekelhaft finden und äh, versuchen, alles schlecht zu reden, was ich tue. Ähm, aber die spornen mich mindestens genauso an, weiterzumachen wie die Leute, die es gut finden, was ich tue. Äh, das ist jetzt einmal dazu, ob es da kritische Situationen und, und Diskrepanzen mit irgendwelchen Menschen gibt. Da gebe ich komplett einen Fick drauf, das wissen wir alle und das ist einfach so. Ähm, es gab einmal eine Situation, die ich relativ unwitzig fand, die war mit einem anderen Veranstalter, der mir dann tatsächlich gedroht hat, ich soll auf meine Familie aufpassen, weil er mir die Hells Angels nach Hause schickt. Das fand ich relativ ungeil, sicherlich auch auf meine Art und Weise zurückzuführen gewesen, habe das dann diplomatisch geregelt gekriegt, das war dann auch in Ordnung so. Heute verstehen wir uns tatsächlich wieder. Das war so eine Situation, die ist, keine Ahnung, acht Jahre her oder so, aber... Also die habe ich immer noch im Kopf, weil wenn dir halt mit deiner Family gedroht wird, dann ist das ziemlich scheiße, nur weil du eine große Fresse hast. Okay, ist halt so, passiert. Und ansonsten, wie gesagt, gibt es halt diese typischen Hater-Typen, ähm, die ja euch auch schon oft erzählt haben, macht nicht so viel mit dem oder oder. Da gibt es irgendwelche Leute, mit denen ich irgendwelche Sachen mache, die dann um die Ecke angequatscht werden. Ey, mach mit dem Phönix nicht so viel, der ist zu assi und so. Ähm, ja, aber also komplett scheiße ich da drauf, maximal. Das dachte ich mir. Ey, mir schwitzt der Arsch auf dieser Couch, Alter. Du hast ja halt noch die geschnappt, die in der Sonne stand. Ah, brutal. Ja. Ist das alles jetzt aufgezeichnet, oder? Natürlich. Gut. Weil ihr schneidet ja nicht, habe ich gehört. Selbstverständlich. Okay. In dem Fall vielleicht schon. <lacht> ich habe eine Frage, ähm, ich glaube die Antwort schon zu kennen, aber ich möchte sie trotzdem stellen und zwar, äh, gibt es etwas, was du in den letzten zehn Jahren anders machen würdest, wenn du die Möglichkeit dazu hast? Also ich glaube, ich kenne die Antwort auf die Frage, aber ich möchte sie jetzt trotzdem stellen. Nö. Das dachte ich mir fast. Also es ist tatsächlich so, ich fahre öfter mal so, wenn ich Landstraße irgendwie fahre und überlege mir, hm, wenn du früher das und das nicht gemacht hättest, was vielleicht früher ziemlich dumm war, dann wärst du heute vielleicht gar nicht da, wo du bist, fändest du das vielleicht besser oder auch nicht. Und wenn ich so gerade die Vorgeschichte mit meinem Auto zurückdenke, ähm, wie, sich, wie sich eigentlich mein Schritt in die Tuning-Szene entwickelt hat, hätte ich damals nicht schon die große Fresse gehabt und Eier aus Stahl, dann wäre das alles gar nicht passiert und das war tatsächlich eine scheiß E-Mail, die mein komplettes Leben verändert hat, ähm, die ich zu Hause auch ausgedruckt tatsächlich noch habe, weil die einfach alles verändert hat für mich und die mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin, weil auf dieser E-Mail einfach alles aufgebaut hat, was ich in den letzten zehn oder zwölf Jahren irgendwie gemacht habe, erreicht habe, geschaffen habe und ich würde es tatsächlich mindestens genauso wieder machen. Und diese E-Mail war? Also ich war damals ähm, recht jung, war ziemlich broke, hatte keine Kohle, wollte aber unbedingt einen Dreier BMW fahren, habe mir dann den Eimer da gekauft, der da steht, in völlig Serie, ohne M-Paket, ohne nichts dran, äh, habe, wie es heute auch so die Assis machen, dicke Karre, Fenster runter, Arm raus, Mucke aufgedreht und an der Tanke dann halt einen Zehner reingelassen, weil keine Kohle. So. 
Dann habe ich die Public Race Days für mich entdeckt, habe das Auto dort äh, beim Viertelmeile einfach komplett hergenommen, wollte einfach wissen, was so ein völlig untermotorisiertes Auto eigentlich so kann. Hab gedacht, ich bin da echt ein Racer. Ging was? Ging gar nichts. Ähm, wenn du die Viertelmeile dann runterfährst, dann musst du ja über die Rennstrecke ein Stückchen wieder zurück in die Startaufstellung und da habe ich halt immer alles gegeben, was ging. Also ich habe äh, das Auto in kürzester Zeit komplett technisch runtergerockt. Hatte keine Kohle, um es zu reparieren und war tatsächlich einfach finanziell im Arsch. Und zu dem Zeitpunkt gab es bei DSF damals noch die Sendung, die Autoprofis. Und da habe ich eine E-Mail hingeschrieben und habe gemeint, hallo Ibims, eins Tuner, habe keine Kohle und fände geil, wenn ihr mir meine Karre reparieren würdet im Fernsehen. So, dann und ich, die fanden das auch geil. Ja, weiß nicht. Ich habe dann ein halbes Jahr lang nichts gehört von denen. Dann kam irgendwann eine Mail, du bist in den Top 500. Dann kam wieder drei Monate nichts. Dann kam irgendwann, du bist Top 100, Top 50, Top 30. Und bei den Top 10 haben sie dann angerufen und gesagt, wir würden mal gerne zum Interview vorbeikommen. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, ähm, vor 12, 13 Jahren mir die Karre bei DSF komplett im Fernsehen reparieren zu lassen für 4.000 Mark oder Euro waren das damals. Da wurde einmal Lenkgetriebe, da wurde alles neu gemacht. Und ich habe damals bei der Firma Dakota gearbeitet, Motorsportbekleidung. Und da hatten wir natürlich ein recht großes Netzwerk in die Tuning-Szene. Da war ich ja schon auch auf meinen ersten Tuning-Worlds und so weiter dabei. Und dann habe ich einfach zu meinem Chef gesagt, du, Karre ist jetzt technisch tiptop. Haben wir nicht irgendwie Kontakte zu irgendeinem Felgenhersteller, dass der Baba vielleicht mal einen Satz gescheite Felgen kriegt oder so? Und dann hat er mir da eine Adresse gegeben. In Eckenstein waren die Jungs damals, Rolling on Chrome, die werde ich auch nie vergessen. Die habe ich angerufen, habe gemeint, Leute, habt da irgendwie günstig Felgen für mich? Oh, hm, nee, eigentlich nicht, aber komm doch mal vorbei. Und dann bin ich vorbei. Da haben die mich voll gequatscht, ob ich OCC kenne, also Orange County Choppers. Ich habe gesagt, yo, aber ich habe ja ein Auto, will nur Felgen, ich habe kein Motorrad. Nee, wir bauen jetzt ein Themenauto mit deinem Fahrzeug. Und da habe ich gesagt, Leute, ich habe keine Kohle, Mann, ich brauche ein paar miese Felgen mit abgeschrubbten Gummis, das passt schon. Nee, wir kümmern uns drum, das wird ein komplettes gesponsertes Auto, kriegst da einen Jahresvertrag, musst auf Treffen und Messen und so weiter fahren. Wir regeln das, du hast damit nichts zu tun. Und dann habe ich gesagt, okay, habe denen die Karre hingestellt und dann gab es tatsächlich Fahrwerkfelgen, Flügeltüren, Bodykit, Lackierung mit Airbrush, Recaro, Sitze, also Auspuff von Fox. Da gab es wirklich einmal komplett Sponsoring für das Auto. Dann hatte ich da zwei Jahresverträge mit den ganzen Firmen, habe das Auto auf sämtlichen Messen ausstellen dürfen und das war mein Einstieg in die Szene eigentlich. Durch diese eine E-Mail, hallo, ich habe keine Asche, könnt ihr mir bitte helfen, meine, Ko meine Karre zu reparieren. Und ohne diese E-Mail und ohne die Jungs von Rolling on Chrome wäre dieses Ganze nicht angeleiert geworden und ich wäre heute nicht da, wo ich bin. Also das hat alles so den Stein ins Rollen gebracht. Absolut. Finde ich geil, also ich höre die Geschichte auch immer wieder gerne. Ähm, kann ich auch verstehen, dass du dir diese E-Mail ausgedruckt hast, hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Weil als es mit uns auf dem Treffen, du hast es vorhin angesprochen, auf dem Penny Parkplatz in Philipsburg losging, da waren halt Freunde mit serien -Corsas und da war mal eine Stoßstange dran, da war mal ein Satz Felgen drauf. Und dann kamst du halt mit dem Überauto und äh, hast da mit Sicherheit auch massiv Anteil daran gehabt, dass das da größer wird. Und äh, das hat dann auch für uns sozusagen den Stein ins Rollen gebracht. Ja, also ob ich da jetzt maßgeblich dafür mit verantwortlich bin, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war es für mich ein komischer Moment, weil ich hatte ein komplett umgebautes Showauto. Ich hatte keine Tuning-Szene im Rücken. Ich habe niemanden gekannt in diesem Bereich. Ähm, komme ja aus Mofa und Roller-Tuning im Prinzip und mein, meine Schulfreunde, die hat man ja dann auch nicht mehr gesehen, also stand ich mit diesem Show-Auto alleine da und habe dann tatsächlich früher gegoogelt, ähm, Tuning Karlsruhe Pipapo und bin dann aufs Forum der Tuning-Freunde Karlsruhe gestoßen, habe da mal irgendwie eine PN hingeschrieben, gefühlt vier Wochen später eine Antwort gekriegt, ja, wir treffen uns alle 14 Tage freitags irgendwo in Philipsburg auf irgendeinem scheiß Pennyparkplatz, wenn Bock hast, kommst rum. Und dann bin ich da hingefahren und es war tatsächlich so, es waren eigentlich ausschließlich normale Serienautos mit coolen Leuten. Und dann kam ich da angerollt und ich habe mich völlig fehl am Platz gefühlt, aber wurde gleich gut aufgenommen. Und ähm, ja, habe ja relativ schnell signalisiert, dass ich äh, gern da aktiver mitwirken würde, sozusagen. Was du hier dann auch ein bisschen hast, oder nicht? Tatsächlich ist das ja. so. Sagt man so. Genau, sagt man so. Also ich habe jetzt noch eine Frage an dich, bevor wir zur Community gehen und die. Ah, das war's schon, ich bin gerade voll im Drive. Du hast gerade einen Drive, ja gut. Ähm, natürlich, wir haben hier noch Community-Fragen und ich denke, die Leute hier vor Ort, die haben vielleicht auch noch die eine oder andere Frage an dich, aber die Frage ist von Basti und mir persönlich, ähm, weil sie ja einfach. 28 cm und ich bin verdammt stolz drauf. Okay. Gut, also Basti, hast du gehört, 28 cm. Ich habe jetzt noch eine andere Frage, deine wurde gerade beantwortet, und zwar... Rückkopplung. Kannst du dir vorstellen, in Zukunft wieder Treffen mitzuorganisieren, oder bist du, siehst du dich eher so als, als Moderator, der vorbeikommt und Spaß auf der Bühne hat? 
Also, ich glaube, ich würde massivst an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn ich in einem Jahr wieder zurückkomme, ähm, weil ich gesagt habe, aus welchem Grund ich mich zurückziehe und es ist tatsächlich so, dass dieser Grund äh, Bestand hat. Ähm, sicherlich werde ich, beobachte ich euch und äh, es ist tatsächlich auch so, weil viele Leute ja immer denken, ich hänge da noch voll mit drin, also ich hänge da tatsächlich nicht mehr mit drin seit meinem Ausstieg. Kann ich bestätigen, wir machen jetzt alles alleine, er sitzt nur zum Labern hier. Ähm, aber ich beobachte natürlich, was ihr macht und es ist auch tatsächlich so, vielleicht für die Community nicht uninteressant, wir telefonieren und skypen gelegentlich trotzdem, weil ich bei dem, was ich an eurer Kommunikation jetzt gerade so Facebook und so weiter sehe, vielleicht mal was auszusetzen habe oder so ähm, oder ihr nach einer Idee oder ein bisschen Brainstorming fragt, man tauscht sich nach wie vor noch aus, jetzt als Veranstalter zurückkommen, ähm, glaube ich jetzt eher nicht, aber anwesend sein, so wie das letzte halbe Jahr im Prinzip ja auch, das auf jeden Fall, das habe ich mir selbst versprochen. Und ja, mein so eine Nummer wie jetzt hier, so ein, so ein kleines Phoenix Special Revival oder so, das kann man sicherlich mal machen. Das ist ja vom Organisatorischen her auch immer recht überschaubar. Aber jetzt tatsächlich wieder zurückzukommen, ich glaube, dafür habe ich zu eindeutig klar gemacht, dass ich einfach ja nicht keinen Bock mehr drauf habe, sondern einfach jetzt ein bisschen chillen will. Okay. Weil es ist schon echt ein Arschaufriss, was ihr Ja, macht. natürlich, also, ich weiß es. <lacht> ich weiß, ohne dass unsere, weißt. Ohne unsere Crew würden wir das auch nicht schaffen, aber generell ähm, bist du nicht abgeneigt, mal wieder für Moderation zu uns kommen, mal drei, vier Stunden Party auf der Bühne mit dem Mikrofon oder sowas wie an den Tuning Days. Nee, und der Freitagabend gehört, da hast du schon wieder Bock drauf. Das ist alles eine Frage der Kohle. Wenn die Kohle stimmt, dann mache ich das so und dann ist das auch okay. Nee, Spaß du weißt, wir haben kein Geld, also, wir haben nie Geld. Natürlich ist es so, dass ich euch bei meinem Austritt ja schon gesagt habe, also zu, jede, zu jeder Zeit, an jedem Ort werde ich lieben gern zur Verfügung stehen und es fuckt mich tierisch ab, wenn ich auf Treffen komme, die von euch äh, veranstaltet sind und ich stehe dann an irgendeinem so Scheiß Traversenteil links, so neben der Bühne und wird gern hoch, will aber nicht, weil eigentlich habe ich nichts mehr da zu suchen. Äh, dann gehe ich halt doch mal kurz hoch, weil ihr dann seht, okay, der bettelt jetzt gerade nach Screentime, dann kriege ich mal dreieinhalb Minuten den Mikro, bis den Basti wieder einfällt, ich überziehe die Zeit und und und, also so ein Rattenschwanz, aber es fehlt mir natürlich tatsächlich jetzt nicht die stressigen Abende zu Hause im Büro, aber so auf den Events dieses aktive Dasein und Action machen und, und Spaß haben, das fehlt mir natürlich schon extrem klar. Das hole ich mir halt dann mit meinen anderen äh, Messeprojekten und Videoprojekten irgendwo wieder zurück. Okay, aber Was ich ihr kann, mir nicht mehr geben könnt. Ja, ich kann dir aber auch versichern, und da spreche ich auch äh, natürlich in Bastis Namen, du bist jederzeit bei uns auf der Bühne willkommen und du musst da nicht neben dran stehen, du darfst auch gerne auf die Bühne. Jetzt hast du dich gerade selber gefickt damit, aber okay, machen wir. Deal steht, ich habe Zeugen, alles ja, Video jetzt, dokumentiert. Jetzt kriegen wir ihn gar nicht mehr los, aber nee. es, es musste halt raus. Ja. Okay. Äh, wir haben auch User-Fragen geschickt bekommen, äh, die sind vielleicht etwas persönlicher. Ich bin gespannt. Ich auch. Die habe ich hier auf der Karteikarte stehen. Also, was, was arbeitest du denn, äh, wenn du dich nicht gerade zur Bühne, auf der Bühne zum Affen machst? Was machst du denn so daheim? Also ich bin seit Anfang des Jahres stolzer Mitarbeiter im BMW Autohaus Ratzel in Linkenheim Hochstetten und verkaufe das, wofür mein Herz schlägt. Ordentliche Autos, BMW. Grüße raus. Naja, also ich bin tatsächlich einfach nur ein Autoverkäufer, der unheimlich viel Spaß an seinem Job hat. Und Aber der BMW lässt dich nicht los, auch nicht im Privatleben. Nö, ich habe ja fünf Jahre lang vorher Smart verkauft, was ich auch tatsächlich sehr gerne gemacht habe, weil ich das Stadtkonzept cool fand. Aber im Herzen war ja immer schon BMW. Ich habe mich aber nie getraut, mich bei BMW zu bewerben, weil ich einfach zu assi bin für <lacht> BMW, dachte ich. Und den Chef, den ich jetzt habe, ist einfach ja, der geilste Chef, den es gibt, weil er mich so kennengelernt hat, wie ich tatsächlich hier bin und gesagt hat, du, ich glaube, du hast das drauf und ich glaube, wir können das gut zusammen stemmen und ich glaube tatsächlich, dass ich das auch tue, weil es einfach Spaß macht. Das ist natürlich geil, wenn der Chef dich so schon sieht, dann weiß er auch, was auf, dich was auf ihn zukommt und ich glaube, das ist eine komplett andere Basis dann. Ja, absolut, weil ähm, es ist ja tatsächlich so, dass ich halt einfach zwei zwei Persönlichkeiten habe, einmal eben diese facebook phoenix persönlichkeit hier auf der Bühne und, und so weiter. Und der seriöse Verkäufer, ne? Und dann halt auch irgendwo, wo ich ja versuche, mein persönliches Profil so ein bisschen clean zu halten, weil du wirst halt auch mal vom Kunden irgendwie gescoutet oder so gesehen. Aber die dürfen trotzdem natürlich wissen, dass ich so ein bisschen ein Freak bin und ich bin auch im Job ein authentischer Typ und ich glaube, dass das auch so das Rezept für, das Erfolg, für den Erfolg einfach ist. Authentisch sein, real bleiben und dann läuft es. Okay, ähm, wir haben zwar vorher schon grob drüber gesprochen, aber die Leute wollen auch wissen, ist dir langweilig oder warum suchst du dir immer irgendwas Neues, obwohl du eigentlich einen Gang zurückschalten wolltest? Also du hast ja schon gesagt, 
diese facebook plan funktion die macht alles viel einfacher, aber generell bist du ja komplett am Durchdrehen und du hast da mega Bock drauf, das merkt man auch richtig, aber gibt es denn nichts, wo du sagst, ja, nein, ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr? Also mir ist tatsächlich nicht langweilig, weil ich eine wundervolle Frau und zwei geile Kinder habe, die mich, ähm, wenn ich es drauf anlege, maximal auslasten. Also es ist nicht so, dass mir zu Hause langweilig ist, ganz im Gegenteil. Vielleicht nutze ich diese Projekte und diese Sachen, um runterzukommen vielleicht. Ich weiß nicht, wie man es einpendeln soll oder einpendeln kann, aber langweilig ist mir garantiert nicht. Also weder im Privatleben, dann auch noch in diesem freizeit phoenix da sein, weil mir natürlich jeden Tag irgendwelche Ideen durch den Kopf gehen. Oder dann hast du halt einfach Leute, wir sitzen dann abends in der Halle am Wochenende zusammen und dann kommt man da auf irgendwelche Ideen, dann spinnt man die weiter. Die eine Idee lässt du wieder fallen, die andere planst du weiter, überlegst du drüber nach. Dann kommt ihr ja ständig mit 75.000 Treffen, wo man ja dann irgendwie anwesend sein muss, will, darf, kann. Also langweilig ist mir sicherlich nicht und mir fallen immer irgendwelche Sachen ein, die mich sicherlich zeitlich beschränkt nur einnehmen, weil dieses Privatleben, Freizeitthema darf natürlich nicht drunter leiden, aber die mich auch tatsächlich dann einfach weiter ausfüllen in dem, was ich einfach machen will. Okay, also andere Leute gehen ins Fitnessstudio und geben sich hart und du interviewst Leute. Ich gebe es mir auch hart. Du gibst dir auch hart, okay. Absolut. Äh, was anderes, hast du eigentlich eine zweite Sonnenbrille? Ja, habe ich, die liegt im anderen Auto. Also das ist tatsächlich so die, welche ist es denn? Genau. Das ist die Was für eine Farbe hat die? Weiß, weiß? Ja, also okay. ich habe tatsächlich nur weiße Sonnenbrillen. Weil ich finde, die stehen mir Passt besser gut. zum Auto. Ja. Nö, nee, die stehen mir einfach gut, finde ich. Also wenn ich so vorm Spiegel stehe mit der weißen Sonnenbrille, finde ich mich extrem attraktiv. Okay. Ich habe hier noch die Frage, wie bist du eigentlich zum Tuning gekommen? Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Also das war die Nummer mit DSF. Ich nehme mal an, das war der Anfang, der Grundstein. Da hattest du vorher schon, du kommst aus dem Roller-Tuning, glaube ich, richtig? Ja, eigentlich bin ich so ein Mofa-Tuner, also ich glaube, mein Mofa steht auch immer noch bei der Polizei. Ähm, <lacht> ich hatte damals keine Kohle für einen für ein Peugeot 103 Sport, das hatten alle cool und die 10 Klässler hatten alle die 80er und 125er und ich hatte halt einfach nur, eine Kohle, nur Kohle für eine Herkules Prima 2 mit Handschaltung und ähm, ja, hatte einen völlig verfreakten Vater, der gesagt hat, Sohn, so nett. Und dann haben wir das Ding so ein bisschen optimiert und dann haben sie mich auf der B36 angehalten mit 126 km/h auf dem Mofa. Und das war tatsächlich mein Einstieg <lacht> ins Tuning. Und dann kam der Roller. Ich, nie die, ich hatte dann auch damals nicht die Kohle, also ich war schon immer ein Broker-Typ, ähm, nie die Kohle für den großen Rollerschein, den 50er. Also bin ich mit meiner Mofa-Prüfbescheinigung, die ich mir dann wieder zurück ergaunert habe, äh, mit dem Roller gefahren, der eigentlich auf 25 gedrosselt war und irgendwie auch so 110 gefahren ist. Ja. Das war so mein Tuning-Einstieg. Ja. Okay. Und dann war natürlich klar, bei uns zu Hause hingen die ganzen alten Riga-Poster. Mein Vater hatte XR3i, Ford Escort, Riga-Breitbau. Wir hatten 1 Golf, GTI Pirelli Golf und so ein Kram. Er hat auch BMWs gehabt. Also es wurde da schon geschraubt, da war ich noch flüssig. Ich glaube auch, ich bin auf der Rückbank von dem Auto gezeugt worden, auf jeden Fall. Also, so genau wollte ich jetzt eigentlich nicht wissen. Wenn es so ist, fände ich es geil. Okay. So. Also du warst auch nicht schon immer der BMW gebrandete Mensch, Doch. weil äh, die Leute wollten auch wissen, was war dein erstes Auto? <lacht> war es ein BMW oder war es der Fiat Panda? Nee, äh, Fiat ist gar nicht so schlecht, es war leider kein BMW. Ähm, <lacht> es war tatsächlich ein Auto, was ich davor noch nie gesehen habe, also nicht dieses speziell, sondern dieses Fabrikat und auch danach nie wieder auf der ganzen Welt habe ich dieses Fabrikat an Auto gesehen. Ich würde auch gerne wissen, ob von euch irgendeiner dieses Auto kennt. Also mein tatsächlich erstes Auto war ein Fiat Regatta. Kennt es einer? Nie gehört, um ehrlich zu sein. Gut, ich auch nicht. Ah, hier, da, Simone kennt's. Also ich habe das Auto hingestellt gekriegt, weil irgendjemand von irgendjemandem irgendwie verstorben ist. Das Auto stand gerade da und dann hieß es, wenn der Bock hast, kann es haben. Und äh, pff, ich habe es dann, glaube ich, zwei Wochen besessen und dann kam der erste E30. Und dann war halt rum. Okay, also vergessen wir den Fiat, BMW. Nee, den Anfang vergessen wir nicht, weil das war das erste Auto. Okay, okay. Wir werden mit unseren Fragen durch. Ich würde jetzt sagen, ähm, hat die Community noch Bock, dann kannst du nämlich auch direkt die, auf die Fragen der Community äh, antworten. Ich gehe dann mit dem Mikrofon rum. Habt ihr denn noch Fragen, die ihr noch in den Stellen wollt, die jetzt hier nicht beantwortet wurden? Da würde ich sagen, habt ihr gut vorgearbeitet. Ja, haben wir uns einiges zusammengestellt, also schaut gut aus. Wunderbar. Dann würde ich doch einfach sagen, danke, dass ihr zugehört habt, danke, dass ihr mir diese Fragen gestellt habt. Es hat mir echt Spaß gemacht, weil das passiert ja in der Regel auch nicht ganz so oft, dass ich mal interviewt werde. Das könnte man von mir aus auch noch eine Stunde weitermachen. Ja, ich habe da auch Spaß dran gehabt und vielleicht äh, kommt man jetzt auch dann dich 
den Dennis, nicht den Phoenix, sondern den Dennis ein bisschen den Leuten näher bringen und auch gerade mit dem Aufstieg, da konntest du dich jetzt dafür äußern, wo ja die wildesten Gerüchte rumgegangen sind und ich glaube, das wäre für alle informativ jetzt, oder? Ich hoffe doch, wie gesagt, dass es informativ war, dass es Spaß gemacht hat. Ähm, ja, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Aufnehmen, wenn es euch gefallen hat, teilt es in die Welt. Bis dann zum nächsten Mal, ciao. Danke fürs Zuschauen, haut rein.